sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Nekada je bila poprište istorijski važnih bitaka i delila istočno i zapadno rimsko carstvo, pa austro-ugarsku i Srbiju. Danas je granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Vekovima linija sudara istoka i zapada, neobično zelena, bistra, krivudava i snažna, danas na svojim talasima nosi najveselije karavane regata kroz uzbudljivu prirodu, zbog čega je postala omiljena destinacija boema i avanturista. Reka Drina divlja smaragdna lepotica. Pre skoro dve decenije ove potencijale prepoznao je Nikola Knežević i među prvim domaćinima Azbukovice na njenoj obali počeo da razvija seoski turizam. Danas je to etno selo Vrhpolje, jedan od bisera seoskog turizma Srbije koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u minutima koji slede. Uživajte! Etno selo Vrhpolje nalazi se na samoj obali Drine, u selu Vrhpolje, udaljeno 8 km od Ljubovije prema Bajinoj bašti. Za one koji dolaze iz Beograda, najkraći prava svodi autopute Miloš Veliki do isključenja u Lajkovcu, zatim dalje smer ka Valjevu, pa u nastavku preko mesta Pecka sve do Ljubovije, gde vas čeka još 8 km u smeru ka Bajinoj bašti. Našoj ekipi od Beograda je trebalo oko 3 sata vožnje za 176 km. Evo nas u etnoselu Vrhpolje, u Vrhpolju. Tako je, dobro nam došli. Došli ste u Srbiju 19. veka. Mi smo ovde pokušali da na ovom predivnom mestu zadržimo taj dug 19. veka, taj mir koji su ljudi nekada imali. I zbog toga smo bili sa zadatkom da sve ove zgrade koje su nekada bile aktivne i žive, ponovo vratimo u život i... Evo i sami vidite koliko je to sada ljudima na uživanje i koliko ljudi uživaju ovde. Domaćini, predstavite nam se. Ja sam Nikola Knežević, u ovom je Snaja. Ona je osoba koja je zadužena faktički za kompletno smešta i za uređenje, sređenje i puno toga je u njenim rukama na kraju krajeva, zato se iškolovala. Divno je videti takvo poverenje, ali samo da znate, kod nas u emisiji smeju da se ogovaraju snaje, svekrve, tašte i ostali članovi porodice. Šalu na stranu. Ovde se vidi da je vaša saradnja odlična. Apsolutno. Nikola, ja se ovaj... Sasvim lepo dopunjujemo. Ja jesam završila fakultet za turizam, ali njegovo iskustvo mi jako znači. Postoji sigurno neka podela zaduženja? Podelili smo, da, poslove. Ja vodim rezervacije i sve vezano za smeštaj. On je opet tu za sve nekako... Ja to pokopčam sve što imaju, oni uzmu rezervacije, naplate i to je, znate, normalno kod mladi ljudi je to osnovni posao. Šalimo se normalno, da vam kažem, 
raspodela posla mora da bude veliki obim posla, bez obzira što ovo deluje kao malo. Mi smo prošle godine imali blizu 8000 prenoćišta i stvarno je pretrpano da jedan čovjek samo preuzme brigu o svemu. Osim vaše veliku zaslugu u specifičnosti ovog domaćinstva ima i ova reka, Lepotica Drina. Ja često imam običaj da kažem da nije bilo, da u stvari nije nje. Ne bi vi danas bili ovde, ne bi ja danas bio ovde. Sve ovo što sam istvorio, stvorio sam samo zakladići potencijalu ove drine koji je još uvek u Srbiji, čini mi se, tek dobija dimenzije turističke destinacije. Ne govorim samo o etnom selu Vrhpolje, nego bili ste i na drugim mestima i da će u Srbiji drina zauzeti možda i vodeće mesto što se tiče turizma. Predlažem da nas domaćica sada povede da vidimo smeštene kapacitete, a onda ćemo sa vama da se družimo, jer sam čuo da ste vi ovde glavni majstor gastronomije. Važi, ja imam svoju spoljnu kuhinju i ja ću vam tamo pokazati deo toga šta ja to radim, a svoja će svoje deo postati. Dejana, kakav je ovo rajski vrt gde ste nas doveli? Nalazite se upravo u ulici Raja u kojoj su smešteni vajati, dunja, malina i jabuka koji su gostima na raspolaganju na samoj obali reke Drinje. Ovaj turistički kompleks raspolaže sa smeštenim kapacitetom od 40 kreveta. Sve je ovde kao neka prošla vremena, a opet prilagođeno savremenom turistu. U skladu s njihovim potrebama? Tako je. Trudimo se da ne odstupimo puno od ovog etnostila. Ove ruže su brižljivo gajene, vidim. Već 15 godina. A ova umetnička dela? To likovna kolonija je bila kod nas u etno selu i napravila ove divne, divne, divne crteže koji su autentične. Imamo vajate sa po dve odvojne sobe, vajate samo dvokrevetne za bračne parove, tako da svi su različite strukture. To su nezavisne jedinice. Tako je. Smešta je na bazi prenoćišta, noćenja sa doručkom, polu pansiona, punog pansiona, u zavisnosti šta naši gosti žele. Hajde da vidimo vajate. Mnogo me zanima. Naravno, možete. Ja samo želim da napomenem da je etno selo Vrhpolje dobitnik turističkog cveta, najvećeg priznanja u turizmu, u kategoriji najbolji objekti za smešte. O, pa čestitamo. Sada još više jedva čekam da vidim smeštene jedinice. Ovdje je prijatnije nego na polju. Tako je, gosti mi obično pitaju da li imate klimu, a ja kada im kažem da klima nije potrebna, oni prosto ne mogu da veruju, ali zaista kada dođete uverite se i sami u to. To je do načina gradnje? Način gradnje, blizina drine, tako da sve utiče na da bi zaista nije potrebno. Uveče sigurno treba i nešto za pokrivanje? Treba, mi imamo ćebe, da, za goste uvek. Zato san u ovakvoj prirodi nema cenu. Ovi vajati su, kao što vidite, iz 19. veka. Svi su preneti po celoj Srbiji. Je bila potraga za njima i bilo je jako teško doći do njih. I na kraju su ovde, evo, na Drini. Ovo je novi apartman. Tako je, nalazimo se ispred apartmana Trešnja. Kao što vidite, on raspolaže sa spavaćom sobom, dnevno sobom i kuhinjom i ovom velikom terasom iznad reke. Drina gotovo hipnotiše. Pa znate šta, Drina je svakako magnet za turiste. Za uspešan razvoj turizma je bitan i geografski položaj i prirodni uslovi, a mi smo imali sreće. Imali ste mnogo sreće. Mnogo. I uspeli ste to da iskoristite na najbolji mogući način. Ovaj prizor se ne može prepričati. Verujem da su gosti apsolutno oduševljeni. Ostaju bez reči. Ovo je samo potrebno. Nije im bitno uopšte kako je unutra, spavaće na terasi. Ovo je dosta modernije sređeno. Tako je. Ovo je apartno trešnje, je modernije opremljen, u smislu da nije baš tako autentičan. Ima kuhinju, kupatilo, spavaću sobu i uglavnom ovde ove borave porodice sa malom decom. Da li u smeštenim jedinicama postoje kuhinje? Tako je. Mada pored vaših domaćih specialiteta nisu ni potrebne. U vajatima nemaju u apartmanu, da. Dobro je što imaju i tu dodatnu mogućnost, pa da vežbaju spremanje lokalnih jela. Jes. U nastavku smo posetili još jedan tip vajata. Trenutno se nalazimo u vajatu Dunja. 
Ovdje se osjeća duh minulih vremena. Enterijer vajata je u tradicionalnom stilu zapadne Srbije. Šarenice, tronožice, devojačko sanduče, stari ormari, nameštaje od drveta i samim tim pruža toplinu i udobnost gostima koji vole i poštuju prirodu. Dejana, kad gosti budu videli ovako živopisan smeštaj koji izgleda kao iz nekog filma, siguran sam da će ih zanimati cene i aranžmani. Naravno, evo reći ću vam, ovako samo prenoći što je košta 1500 dinara po osobi, noćenja sa doručkom je 2000, polupansion 2500 i pumpansion 3000 dinara po osobi. Za decu do 7 godina smeštaj je gratis, od 7 do 12 plaćaju 50%. A u ponudi apartmane koje imamo, to se plaća najam 6000 dinara po noćenju. Super je što ste mislili na najmlađe. Za njih ovde ima pregršt mogućnosti za igru i razonudu. Čujem da sarađujete i sa Ministarstvom Republike Srbije oko vouchera. Tako je. U sistemu vouchera smo već pune četiri godine. Ko su vam najčešći gosti? Znate šta, ranije su to bili, da kažem, stariji penzioneri, ali to se sada promenilo. Sve više i više i uglavnom su mladi gosti. Sigurno i mnogo porodica. Tako je i to mi se sviđa, što više nije to sezonskog karaktera, ono, jul, jun, avgust, to je sada, ovaj, bukvalno sezona kreće od 1. marta do kraja novembra, ako su, naravno, vremenski uslovi pogodni. Domaćine Nikola, vi radite punom parom od ranog jutra. Pa da vam kažem, ako hoćemo da jela budu na vreme pripremljena, mogli smo možda i malo i ranije, ali dobro, nije. Ovo je ni sada kasno. Danas ću za moje goste da spremim sač, to jeste junetina i svinjetina od stomačnog dela ili ovoga paufleka. Pošto, evo i sami vidite, Kako je to lepo meso, prošarano, bez mnogo, da kažemo, bilo kakvih drugih začina, dovoljno je samo da se blago to utrlja u ovaj začin i da se slaže u ovu posudu koja je zemljana. Ovo je Milina. Sprema se dobra hrana, pored nas teče drina, gde ćeš lepše? Čuo sam da ovde postoje neke specijalne tehnike kuvanja. može da spremi čudo hrane. Ja ovde sam na ovom malom prostoru mogu nekako od prilike i za 200 ljudi u jednom danu da iznesem. Ovde mogu da ispečem prase. Ovde u ovom šporetu koji smo napravili moj prijatelj Mićo i ja mogu da skuvam više od 100 da li je to gulaš ili pasulj ili bilo koje drugo kuvano jelo sarmu ili bilo šta drugo. Znači u ovoj furuni mogu da ispečem i hleb i da napravim sač i da uradim puno toga. Drinskog skobalja kad probate, čini mi se zavolet ćete više nego bilo koju morsku ribu, jer vidite i sami, drina je izuzetno čista, kamenito je drno i skobalj je riba koja isključivo jede alge, da kad skida tu hranu sa kamena i ništa prljavo u njemu nema. Sač ne bi bio sač da nije pun povrće. Ja sam ovde stavio šargarepu, luk i krompir. Moji gosti traje da što više bude u saču krompira, jer kad se ti mirisi, što kaže, spoje, krompir bude čak i lepši od mesa. Normalno malo šargarepe i još ponovo idemo u jedan red mesa. Odušeljen sam što su ovo sve lokalne namirnice. Gledajte, osnovna pojenta i bavljanje ovim poslom je da svi u lancu budemo na neki način zadovoljni i da imamo podjednako koristi od ovog asijalskog turizma. Domaćini od kojih ja uzimam i jagnje i prase i da kažemo ovo juneće meso i siri, kajmak, broju, brojno brašno. Znači, povrće kompletno uzimamo također od njih. Zatim u ovom periodu je jako, jako prisutna berba maline, borovnice, šumskog voća, tako je, i moji gosti. 
sa zadovoljstvom uzimaju od tih domaćina, uzimaju proizvode, čak ih nose kući, a ono što mi ovdje radimo, prerađujemo, pravimo sokove, pravimo džemove i to zajedno u ovoj našoj maloj prodavnici suvenira nudimo našim gostima da ponesu kada pođu u sve. Odavde. Remek delo gotovo. Tako je. Evo šta je ostalo kad smo svo ovo dobro i kvalitetno, da kažemo, dobro i kvalitetne namenice stavili, da ne bi došlo do nekog zagorevanja ili prihvatanja mesa za dno. Jesmo mi stali malo i ulja. Stavit ćemo bokal, bokal i po vode. Stavit ćemo na ovu govedinu i na ovu svinjetinu, stavit ćemo 3 decilitra domaćeg vranca. To vino će maksimalan kvalitet ovih namjernica i spoj ukusa i mirisa napraviti. I završna priča pokriv sač. Dobro. I stavi ga u vatru. Vatra nije na saču, nego oko njega. Tako je. Ovdje se još... Ne, nije na, nego oko. Ovdje se još nije malo razgorela. Kad se razgori, mi ćemo razvući žar. Ovamo za sad ćemo zatvoriti furunu da ne gubimo tu energiju koja je tu. I sad nam preostaje samo da čekamo, a to će trebati jedno bogem pet sati. Otvaramo i da vidimo što smo radne. Iako gledoci vide prizor oko nas, žal mi je što ne mogu da im prenesem osjećaj koji imam na ovoj terasi pored Rine. Prvo se popune terase koje su dole skroz uz vodu, velika ova terasa, pa ova donja, pa ova tamo cigina terasa, pa se popunjava i ova terasa. Mi ukupno ovde negde imamo, da kažem, u gustijskih mjesta blizu 200, 200 i neko mjesto možemo da napravimo. I mislim da temperatura vazduha pored ove Rine u odnosu na primjer na 500 metara odavde je bar zajedno 6-7 stepeni, a možda je više u ovom hladu niža. Tako da to zadovoljstvo ljudi koji sede pored rine ne može se upisati. Ovo mi baš deluje kao oaza za zaljubljene parove. Pa gledajte, mi smo ovde napravili ulicu Ljubavi, to je upravo ova donja ulica, gde zaljubljeni parovi nalaze, da kažemo, i svoj mir i svoje zadovoljstvo, a ovaj, sedeti na plaži i biti zaljubljen, pa imali šta lepše ovaj, u životu. Mudro zborite. Tako je, tako je. Tako da, za mlade ovo je kao i za stare, kao i za generaciju srednju, apsolutno, apsolutno ovaj, veliki užitak. Nikola, evo nas na glavnoj atrakciji vašeg domaćinstva, na plaži koja nosi jedan neskroman naziv, Nikolina plaža. Tako je, ova plaža stvarno daje jednu posebnu draž gostima koji dođu. Na ovom delu gore mogu da se dobro i sunčaju, kad im sunce dosadi uđu u reku i razlade se, jer ova reka je reka osvježenja. Drina može da zameni more. Pa gledajte, ja sam... I was finished for 30-40 years, not because I was going to go to the sea, but because I was going to go to the sea. And the sea is the only thing that we don't have on the sea, and that's the feeling of the sea in every moment. Look at this. On every place you have a natural tree that protects you from the sun. And you have this river that protects you from the sea in every moment. There is also a chance for the young guests. Oni su ovde bezbrižni, jedinstveni kontakt sa vodom. Pa gledajte, evo moja unuka upravo stiže. Roditelji sa svojom decom, Dina još malo se povlači, još će se povući. Ona je još, da kažemo, u stanju spuštanja nivoa. 
mala djeca, kao moja unuka, se tu kupaju, ona ima tek dve godine, tako da je za sve, sve ova reka uživanja. Dejana, ovdje priroda nije štedela pri stvaranju svojih lepota. Šta se sve nudi gostima u okolini? Pa ovako, mesto je idealno samo po sebi i za one koji žele aktivan odmor i za one koji žele mir. Mi pored splavarenja, koje je obavezno, drinom organizujemo izlete do manastira Sokograd, do Bele vode, do kanjona Trešnice gde je stanište Beloglavog supa, planine Bobije. Tako da, eto, ima dosta sadržaja za naše goste. Jedna velika privilegija je što nam vi pokazujete okolinu. Znači, stvarno nemate osobu koja bi vam drinu sve njene tajne i sve njene lepote mogao bolje pripričati od kapetana Zorana. Kako bi onaj trenutak pre 20 godina kada si rekao da sanjaš vajate, da postaviš pored drine, a ja rekao ono Da bih volao da na Drinu dovedemo da bude čamaca kao kada se Austro-Ugarska napala 14. Jer se Drinom nije plovilo, naša izreka je bila ideš Drini sluti zlu. Hteli smo, promenili smo način života. Tako je, mi smo napravili, u stvari mi smo znali da osanjamo istinski san i pretvorili ga u javnost. U stvari u stvarnost, izvinjamo se, a vi ćete u javnost taj naš san preneti. Mislim kad čovjek lepo razmišlja, mora da uspe, a kapetan i ja, nadamo se da smo... Dobro sanjali. Dobro sanjali. Idemo. Idemo. Izvolite. Imamo situaciju sa razlikom od 107 godina. Lokacija Drina. Akter Major Kursula, kog briljantno tumači majestralni Ljuba Tadić i čuveni citat. Znate na koji mislim. On je gde pominje Drinu uz upotrebu određenog glagola koji je veoma popularan u našem narodu. I shvatili smo poruku. Shvatili smo poruku. To njegovo Drino znači budućnost i život na reci Drini za koju se borimo da bude reka Sastanica, jer Srbija je tada ginula i krvarila upravo da bi napravila spoj i da ne bi razdvajala ljude. Mi pokušavamo, evo, posle 107 godina, već neko vreme, da ona zauzne svoj pjedestal, da spaja carstva, da spaja ljude, da spaja sve ono što je dobro i tamo gde, moram reći iskreno i kao oficir mornarički, tamo gde se razvija turizam nezvedska oružje. Tu priliku smo dobili gospodin Nikola Knežević sa Etnoselom, rafting klub Drinska regata i mi želimo ovih 20 godina da je na pravi način iskoristimo kroz rekreativno plovni turizam, razvoj manifestacija na vodi, jer ranije je bila izreka ide Drini sluti zlu. Mi smo to promenili kao način života, promenio se u ljubovi način života, pa smo implicirali i ostale gradove i ostala mesta pored Drine na najpozitivniji način i sada svi zasluženo na celom Drinskom pravcu dajemo taj doprinos. Nema ko je više, ko je manje. Svako ko ceni reku Drinu, ko u njoj vidi život, ko u njoj vidi da se ljudi sastaju i spajaju, dao je taj doprinos. Nema nikome ordenja, nema nikome privilegija da je nešto više. Vi ste, kao i domaćin Nikola, jedan od inicijatora da se organizuje Drinska regata i mnoge trakcije koje su vratile turiste u ove krajeve. Koliko vam to znači? Neko digne sebi spomenik, ode na groblje, digne spomenik. A mi smo svesni za života da postoji kao nešto lepo, kao spomenik za života, da vas se ljudi sećaju da... Kažu, bio je neki Nikola, bio je neki kapetan, bila je neka opština Ljubovija koja je podržala taj razvoj i mislim da je to nešto lepo, neka ih osjećaju po lepome. Rodile su se generacije koje ne pamte da se Drinom nije plovilo i da se bežalo od Drine, pa zar to nije dovoljno za jedan život. Da proverimo kako napreduje Sač. Tako je da imamo da li smo nešto uradili. Sad ćemo lagano... A imamo da će biti šta da nas od njega. Kako mirišem. Evo. Ide to sve onako kako je Bog zapovedao.
Ovo je prava kafa. Evo, ako mi ovdje živimo, nama gosti donose kafu i služe nas, a ne mi gosti. A to znači da smo mi dali svu slobodu našim dragim gostima da se ponašaju prirodno kao kod svoje kuće. Gde jedni druge jako uvažavamo i cene. Ako ta nit koja spaja nas kao domaćine i gosta bude drugačija i ne bude ovakva. I ako se moj gost ne osjeti kao domaćin u ovom etnoselu i u našom u našem okruženju, onda mi nismo uspeli. Nije napravljen fluid između gostiju i nas. Mi smo jedno vreme radili dosta tih flajera, radili smo, išli smo na sajmove i shvatili smo da to nisu zaludna, da kažemo, ulaganja. A da smo, najviše nas je otreznio stav da zadovoljan gost je najveća reklama. I kad vam gost ode potpuno zadovoljan, znajte da je on vratio bar tri puta više svojih prijatelja nego što meni bilo koja druga reklama može da potpomogne u ovom poslu. Zadovoljni gosti su i najbolja reklama za nove goste. Ona im ficira zavisnošću. Oprez, jer lek za odvikavanje ne postoji. Sviđa mi se ovaj natpis. Nekako mi deluje i kao opis vaše ljubavi prema Drini. Vidi, ja sam se inficirao, pokušao sam na mnoge načine, čak i samo domaćom rakijom, ali verujte, nema šanse. Znači, ona koga uhvati, uhvatila je, taj se ne može iščupati iz njenih šaka. Drina koga inficira stvarno je zavoli za ceo svoj život i verno je se vraća svakog momenta. Mi smo došli 2005. godine na obalu gde su krčevine i osruge bile sada gde je prvi red kuća. Drina se apsolutno nije videla ni u jednom momentu. Moj sin je tada bio dosta mlađi, sa svojih nekih 16-17 godina smo mi krenuli u osvajanje metar po metar obale. I 30 godina su svi ljudi izbacivali otpad na Drinu i ovde smo mi izvukli ručno Nije bilo skipova 2005. godine da bi mogli to da angažujemo. Sigurno izvukli traktorima jedno stotinak tona raznoraznog smeća, otpada i ostalog, čistili obalu. Normalno kad smo shvatili da smo otvorili tih deset metara obale, da sad sa ove strane se vidi drina, da ljudi dolaze pa gledaju, radi se nešto novo, malo čudno, prenošenje prvog vajata, šta sad ovaj Nikola tamo prenosi neke stare vajate, zamajava i sebe i druge. Znate, kad radite novu stvar, ljudi vas malo sa čuđenjem gledaju. Niko tu ne vidi neku ozbiljnost. Turista nije bilo u Ljubovi. Prvi turista je došao izgradnjom manastira Sokograd. Preosvećeni Lavrenti je doveo prve ljude u duhovni turizam. Jedna od možda i lepših priča je sad mi ponešto izavršavali, očistili, sredili, pripremili. Počeo i restoran da radi i zove prvi gost iz Beograda i dan danas ga se sjećam kao što bi se sjetio, što kaže, najznačajnije datuma u mom životu, neki milun. I čovjek zove i pita imali mesta. Mi nemamo jednog jedinog gosta. Mi ne znamo kako treba primiti prvog gosta. Susrećemo se sa nekom pričom prvog gosta. Ja kažem nema, mi smo puni. Sin kaže, tata, jesi ti lud, bre, nemo nijednog gosta bi ti pun. Zove Milun za četiri dana, ja opet kažem, nema još, puni smo. I kad je Milun treći put pozvao, ja kažem, nemamo kud, moramo Miluna primiti. Milun dolazi, mi primamo Milun na njegovu porodicu, ženu i dvoje dece. Nemamo struju, pazite, nemamo vodu. Nemamo WC u kafani, zato što nemamo gde da pustimo vodu, nego imamo vanjski WC, tamo je bio sa druge strane restorana, potpuno na izmaku. I dolazi Milun i kažem ja Milune, to ti je, što ti je, sad izvoli. Normalno, Azbukovica je poznata po dobrim i gostoljubivim ljudima, stvarno su ljudi koji vole da sačekaju i dočekaju gosta i tome se maksimalno pridaje pažnja. To je i u genima. Tako je, tako sam i ja prihvatio Miluna kao domaćina. Ajde, ono što bi najdražen gostu svom izneo, ja sam to Milunu i njegove porodci iznosio i krene ta priča sa prvim gostom. On bio prezadovoja, bio je čovjek normalno običan, nije ništa bilo 
toliko snažno, ali je on postao svoje goste, pa neki moji prijatelji iz Novog Sada svoje goste, pa pokorni Ljuba Protić, koji je bio i zamenik ministra za obrazovanja, je dovodio svoj svoje prijatelje i svoje ljude ovde i malo po malo to se primilo, dobilo jednu dimenziju i do današnjeg dana, evo vidite i sami kako je. Jako taj pristup čoveku je jako bitan kod svih nas koji se bavimo turizmom. Mi moramo da imamo, da kažem, određeni šarm da tog gosta, pored ovoga ovde što privlači, osnova svega je domaća. Osnova svega je to to da ti želiš dušom da se baviš tim poslom. Ako nemaš dušu za taj posao, ne treba ulaziti. Hladni ljudi, ovde nema šta da traži. Vi vidite sebe ovde u budućnosti. Ja sam se ovde pronašla u potpunosti. Imala sam tu sreću da sam završila i tu školu. Igrom slučaja sam se udala za njegovog sina i počeli smo privatno da se bavimo ovim poslom. Zaista, zaista iz ljubavi. Kakve su perspektive za dalji razvoj? Ja sam to sto puta rekao Mi imamo fabriku pod vedrim nebom, evo pogledajte tu lepotu. Ta fabrika ne zahtjeva PDV, radnike i ostalo, Bog nam dao fabriku ispred nosa. I mi to ne vidimo i mi u nju ne ulažemo taj minimum. Trebalo bi pristupni putevi u svakoj mesnoj zajednici ka Drini da su rade negde dva, negde tri, zavisi kako se lokacija pokaže. Trebalo bi domaćinima koji imaju domaćinstva koja su blizu, a htjeli bi da se bave seoskim turizmom, pomoći u aplikaciji za neke kredite ili na kraju krajeva da sama opština u svom nekom fondu ima neka sredstva iz kojih može pomoći domaćinu da uredi 3-4 kupatila, da uredi malo svoj dnevni boravak, da uredi malo svoje dvorište i da ga prilagodi gostu, jer sad je gost zahtjevan, gost je... Nije to gost koji sad dolazi da bude džaba. Čovjek to plaća svojim parama, pa ako plaćam, moram imati i određene uslove. Od vašeg domaćinstva živi još puno porodica. Tako je, tako je. Mi neposredno vežemo sigurno dvadesetak različitih porodica koje prave rašte proizvode. To vezujemo i dajemo našim gostima. Ali hoću vam kažem, ovo nije kukanje na vlast, ovo je samo sugestija vlasti. Daleko bilo da ja sad želim da istaknem da se ništa u ljubovi ne radi. Radi se, ali čovjek je zadovoljan kad vidi da ljudi rade, a da nisu izbori. Znate, to je zadovoljstvo svih nas. Kad vi vidite da su aktivnosti u smislu, evo sad gradimo put u Trešnici. On je neophodan, Trešnica je predivna destinacija, ne znam da li ste bili, divna, predivna destinacija. Pa vi imate Bobiju koja je, što se tiče planinskog turizma, biser Srbije, ne Azbukovice. Znači, neokrenjena, čista, nema vikendica, nema restorana, nema ničega. Sa Bobije vidite Beograd ovako ko na dlanu. Nadamo se da je ovo dobro i da ćemo našim gledalcima pružiti užitak u ovom divnom jelu. E sad spremite kamere, možda ćemo mi i omašiti da ih sklonite ako slučajno ne bude bilo dobro. Ali ajde, pre toga ćemo raditi nešto drugo. Ako ne bude bilo da ublažimo sa rakijom. A ako bude bilo, opet ćemo sa rakijom napraviti bolji apetit. E, sad ljudi. I sučite. I miris i ukus. Izvolite. Au, savršeno. Žao mi je što gledoci vide sliku, ali ne osjećaju miris. A ja mislim da se ovo i preko kamera osjeća. Ja sam ubedljivo tog mišljenja. Izvolite. Hvala. To ćemo za vas da vi prvi degustirate, a posle ćemo normalno preći na čorbu i sve ono što je po redu. Da ne zapostavimo i ova druga jela. Tako je. Teleća čorba, gibanica, salata, mešana salata, uštipci, sir. Kajmak, to je samo jedan deo malog asortimana, onoga što mi u selu, u etnom selu Vrkvolje možemo da ponudimo. 
Bilo je nemoguće prosto sve spremiti za jednu emisiju, ali se nadamo da će biti vremena da mi kompletno ono što nudimo našim gostima možemo pokazati i da vi to njima možete uverljivo preneti sa svim mirisima i ukusima koje ova hrana ima. Da ne preskočimo mi glavnu tradiciju. Evo pijemo rakiju domaćina, potrudio se, napravio je, pa da samo procenimo kakva je. Šta kažete, nije loš? A mislim da nije loš. Odlična je. Hvala na komplimentu. Otvara vidike. Da, da, da. Iako je nebo malo tmurnije, ali posle me rakije će nam biti sve bistrije. Sve je bistrije posle jedne, a posle više... Ljudi, izvolite i sreća vam, u stvari ne sreća, nego prijatan ručak. Da probamo teletinu ispod sača. Nikola, da vam kažem nešto, a da se ne naljutite. Evo ovo je najgore iščekivanje, šta će čovjek reći? Malo dramske napetosti. Ja sam ostao bez teksta. Šta ste mu radili? Ništa. Stavio u furun i peko onih 5 sati i to je to. Ukus je neverovat. Pa sad, znate one silne kuvare koji kažu da svaki kuvar ima svoju malu tajnu. Nema tu nikakve tajne. Tajna je u dobrom i kvalitetnom proizvodu. Pričali smo to jutro kad smo pripremali sač u dobrom mesu, zdravom krompiru i povrću koje se gaji u našoj azbukovici. I normalno, da kažemo sad, obrada u smislu furune na drva, gde vi morate imati ono strpljenje od 5 sati da sačekate vaš obrok. Otkrio sam još jedan tajni začin. Tačno, ima. Ja smem da ga odam. Može. To je vaša ljubav prema gostima. Tako je, tako je. Osnovni začin je ljubav. Osnovni začin je ljubav prema prvo prirodi, prema gostima, prema svom mestu, prema samom sebi i ljubav prema životu. I kad imate toliko ljubavi i kad vam je teško, ne ispoljavate to što je teško, nego gledate samo onu bolju stranu i sveta, i života, i ljudi oko vas, verujte da je sve drugačije slika, je potpuno drugačija od one koja bi se nametnula kad bi čovjek najrealnije sagledavao i merio sve probleme ovoga sveta. Ova drina deo problema odnese, deo zaleči, Nama ostaje da se nadamo u svetliju budućnost i da verujemo da ta budućnost onakvu kako srpski narod zaslužuje mora doći uz sve objekte koji su ovoga tipa i sve objekte po Srbiji koji pružaju ovu uslugu u seoskom turizmu. Dragi naši domaćini, Dejana i Nikola, hvala vam što ste nam vratili drinu na ovako lep način. Ovako gostoljublje se ne zaboravlja. Doduše, ona je deo genetskog koda naroda ovog podneblja. Vaše etno selo Vrhpolje je zaista, što kažu mladi, vrh. Ovom prilikom želim svima da preporučim da što pre dođu ovde, a ja jedva čekam da se vratim ovde bez ove moje ekipe i skočim u drinu, jer prosto mami svojom lepotom. Hvala vama, hvala vašoj televiziji, hvala vašoj ekipi. Mislim da od tebe nije korektno to što si rekao bez ekipe da se vratiš ne bi imalo smisla, tako mi očekujemo ponovo celu ekipu. A na vaše pitanje odgovorit ću samo jednom rečenicom. Kad u sebi imate puno ljubavi za svoje mesto i svoju opštinu, onda sve što načinite i što se beliži kao podvig je samo dug prema mestu u kojem živiš i prema ovoj reci koja nam živo znači. Tako da mi imamo dosta ljubavi za naše mesto imamo dosta ljubavi za naše goste. Do narednog susreta sve najbolje. Hvala vama, nek ste mi živi i zdravi. Prijatno. Vidimo se opet, nadamo se. Nego šta nego se vidimo. Živjeli. Živjeli.